Aux limites du cœur historique de l'île se dressent les vestiges des anciennes fortifications. En ces lieux préservés se conjuguent richesses architecturales et végétales. Nous voici Porte de Gand, où la requalification du site est en cours. On a procédé à une grande rénovation de l'ensemble de nos parcs et jardins. Le projet de la Porte de Gand s'inscrit dans cette stratégie de reconquête où on veut mettre en valeur des éléments du patrimoine fortifié et en même temps euh, mettre en valeur l'élément végétal comme un élément de la qualité urbaine de manière intrinsèque. Et donc l'objectif, là, c'est justement de retrouver euh, la Porte de Gand comme un élément de, de la promenade des remparts tout autour de la ville hein, et aussi une, une continuité du vieux Lille vers la Madeleine qui soit vraiment un espace de découverte, de loisirs, de promenade, enfin un vrai jardin utilisable par tous. Une rénovation entreprise par une ville poursuit donc conjointement plusieurs objectifs. Pour y répondre, différents spécialistes diagnostiquent la situation et proposent des solutions. Dans le cas des abords de la Porte de Gand, ils concilient respect du patrimoine, qualité écologique et bien sûr, bien-être des usagers. Il y a beaucoup de murs et d'angles droits qui permettent de faire des sortes de guet-apens et ce n'est pas du tout rassurant pour le public, alors que là, on va retrouver des espaces beaucoup plus euh, accueillants et beaucoup plus ouverts. Donc il y a à la fois un jardin construit pour des raisons de sécurité. Nous allons restituer les profils de parapets, de banquettes de tir, etc. Ce qui fait qu'on pourra supprimer ces grillages et retrouver une sécurisation. Donc on va avoir une restauration historiciste d'une partie des remparts. Les parties coupées sont perdues, donc nous allons là restituer un jardin plus naturaliste avec des éléments paysagers. L'aspect de cette transition est volontairement différent du patrimoine historique. Le patrimoine, ce sont des murs de briques, des talus très raides, très dessinés, et la transition va justement la faire avec des talus très adoucis, des formes souples et des chemins qui se faufilent pour qu'il n'y ait jamais confusion entre le patrimoine historique et les aménagements contemporains. Il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de végétation, mais en même temps cette végétation n'est pas tout à fait cohérente avec l'esprit des lieux. Ici, il y a quelques arbres qui vont s'en aller au profit d'une zone humide de roselière et de toute la, la végétation de, de, de fond de, de fond de douve. Et là, ça nous intéresse énormément puisque dans le cadre de notre politique des espaces verts, on a un axe très fort sur la restauration de la qualité écologique de ces espaces. Et les milieux humides sont des milieux qui sont très riches, qui sont peu représentés. Et donc là, on aura l'occasion de voir se réimplanter une faune et une flore bien particulières. Si on fait la coupe longitudinale, on a effectivement un étagement très important et qui n'est pas facile à résoudre sur le plan notamment de l'accessibilité. Et donc, euh, on a prévu dans le projet tout un jeu de rampe qui permet, en profitant du fait que les bastions ont été sectionnés au XIXe siècle, de descendre du troisième étage vers le deuxième étage, vers la fameuse promenade le long de la demi-lune dont je vous ai parlé, et puis de la demi-lune de redescendre dans le fond de fossé au premier niveau, au niveau zéro. La restauration de la porte, la restauration des abords et maintenant l'aménagement du jardin, ça participe de la reconquête par les habitants du quartier du Vieux-Lille de cet espace. Construire des continuités végétales, euh, garantir un droit à la nature en ville, mettre en valeur ce patrimoine, tout ça va de pair pour construire une ville qui se prépare au XXIe siècle en étant bien conscient de son histoire et de ses racines.